Buongiorno e benvenuti a questo modulo di eh, formazione nell'ambito del progetto Interreg Maintenance. Io sono Marco Zerbinatti, e insegno al Politecnico di Torino. Oggi affronteremo come argomento di, per questa giornata la, la prima parte sui sistemi di copertura storici, eh, in particolare con eh, attenzione sui sistemi di copertura con lastre di pietra. Ma non solo, avremo poi nell'arco della giornata una articolazione degli argomenti che tra poco eh, brevemente andrò a illustrare. La giornata, questa prima giornata sui sistemi di copertura è stata strutturata in questo modo. Al mattino, dopo questa breve introduzione, parlerà eh, l'ingegner Sarafasana, dottore di ricerca e ricercatore presso il nostro dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica del Politecnico di Torino, a cui farà seguito un intervento registrato della dottoressa Elena De Filippis, che eh, in questo momento non può essere con noi, in quanto eh, ha assunto un nuovo ruolo alla direzione eh, regionale Musei Piemonte. Eh, purtroppo questa situazione pandemica ci ha portato ad avere un totale stravolgimento del programma eh, formativo che doveva svolgersi in compresenza con eh, voi iscritti e purtroppo siamo a rincorrere un po' le tappe e mh, a preparare del materiale da far passare sulla piattaforma in modo tale che resti poi anche come materiale per la formazione a distanza ma eh, ci impone dei tempi di preparazione questa situazione e ci impone anche una eh, difficoltà oggettiva nel riuscire a filmare e documentare delle cose che invece sarebbero state molto più efficaci e molto più eh, gestibili in compresenza anche e non solo per quanto attiene poi le domande, gli approfondimenti che eh, voi che ci seguite da remoto eh, ora potete formulare eh, partecipando poi al dibattito finale attraverso la piattaforma web ma eh, sarebbe stato più mh, facile sarebbe stato anche più efficace poter ricevere le vostre domande eh, dal vero dobbiamo fare di necessità virtù e quindi dobbiamo avvalerci anche delle registrazioni quindi l'intervento della dottoressa De Filippis sarà eh, proposto eh, a seguire la presentazione del, dell'ingegner Fasana e termineremo nella mattina con eh, domande e con un piccolo dibattito da, da parte vostra, da chi vorrà intervenire. Riprenderemo alle 14 e ci sarà una breve introduzione di una quindicina di minuti sugli argomenti del pomeriggio e soprattutto cercando di eh, focalizzare l'attenzione su casi specifici. Se al mattino guarderemo di più ai temi di carattere generale e ai criteri, i principi che ci guidano nella lettura dei tessuti storici e nell'interpretazione dei sistemi costruttivi e delle tecniche, il pomeriggio sarà più focalizzato, al contrario, sui temi specifici. Dopo questa introduzione parlerà eh, l'ingegnere Alessandro Grazzini, sempre del nostro dipartimento, è uno strutturista, si occupa soprattutto di recupero dell'esistente eh, sia in termini di strutture murarie che di eh, strutture per sistemi di copertura. Seguirà nuovamente, dopo Grazzini, un uh, intervento registrato della dottoressa De Filippis, la quale non mancherà peraltro di partecipare eh, in collegamento esterno al dibattito sia del mattino ma poi anche al dibattito del pomeriggio. A seguire l'intervento della De Filippis ci sarà una presentazione condotta da Grazzini ma su materiale sviluppato dall'ingegner Vercelli, libro professionista di Torino, che ha mh, avuto l'incarico per un intervento molto delicato e molto particolare su una cappella del Sacromonte di Orta. Su quel tema eh, c'è stato un uh, interessante confronto con l'ingegner Vercelli, eh, ci siamo confrontati eh, il, pro il progettista Grazzini, diciamo, tutto il gruppo del, del team di ricerca, la dottoressa De Filippi si investe di direttore dell'ente di gestione dei Sacrimonti e vedrete come dal dialogo tra 
le diverse competenze e le diverse figure che ricoprono ruoli distinti all'interno di un lavoro così articolato sia maturata poi una scelta progettuale finale eh, diversa in maniera piuttosto marcata rispetto a quella che era la proposta progettuale iniziale e questo permette anche di eh, agganciare uno dei temi che vedete elencati sotto tra le due fotografie che sono degli spunti più che dei temi eh, dei quali mi avvalgo per questa breve introduzione perché le fotografie che seguiranno questa presentazione è fatta sostanzialmente da qualche decina di immagini eh, questi spunti ci aiuteranno con l'ausilio delle immagini a, ad affrontare delle specificità che sono proprie di diversi contesti ovviamente qui ne saranno presi in considerazione solo alcuni eh, magari nel pomeriggio ne vedremo anche altri eh, passando attraverso quelle che sono delle caratteristiche che ogni tecnico, ogni esperto, ogni progettista direi dovrebbe poter eh, annoverare nel proprio eh, bagaglio formativo eh, la sensibilità, la sensibilità nella lettura del, del contesto, dell'ambiente che sta intorno al nostro oggetto di intervento all'interpretazione, che cosa vuol dire saper interpretare un tema complesso e capire fin dove ci possiamo spingere con determinati interventi piuttosto che con altri, ma allo stesso tempo riuscire a contemperare quelle che sono le esigenze di rinnovamento piuttosto che di manutenzione oppure in qualche caso di rifacimento nel rispetto di un palinsesto che molto spesso porta i segni di interventi plurisecolari. Quindi noi abbiamo dei palinsesti che sono dei palinsesti urbani, eh, di piccole borgate oppure di villaggi che sono storicizzati, sono ricchi di stratificazioni significative e noi lì dobbiamo intervenire con la giusta cautela e con la giusta prudenza per portare il rispetto a quello che ci è stato tramandato. E in tutto questo gioca un ruolo determinante il progetto. I progettisti, si chiamano così non a caso, perché guardano avanti. Progettare significa guardare avanti, eh, andando alla radice, all'etimo della parola. E, mh, significa fare un qualche cosa che verrà. Il caso di prima che ho citato eh, sarà uno degli esempi di oggi in cui il progetto è stato proprio l'elemento unificatore che ha raccolto le diverse istanze e con le diverse istanze ha permesso poi di trovare una sintesi che riteniamo essere come gruppo di lavoro, come gruppo di ricerca, la sintesi forse più congeniale al caso specifico, tenendo conto che anche in quel caso specifico, come poi diranno Grazzini e Vercelli, ehm, c'erano diverse letture da portare avanti perché non era un, con, un contesto o un oggetto originale e diciamo originale con le virgolette del caso perché era già stato corretto, emendato e modificato nel tempo quindi era a sua volta un, um, un sistema di copertura in particolare con diverse modificazioni intervenute nel tempo, nei secoli e storicizzate a questo punto comincio con la, lo scorrere le immagini per cominciare a addentrarci in questi contesti che vanno a connotare l'area territoriale della quale ci occupiamo, che è l'area eh, dei laghi, l'area del Lago Maggiore, l'area del Lago d'Orta, del Canton Ticino, quindi per la parte svizzera, perché è un progetto internazionale, non dimentichiamolo, e per vedere quali sono gli elementi che in qualche modo fanno connotare questi nostri paesaggi, che sono, non dimentichiamolo, dei paesaggi antropizzati, qui di naturale. Direi che non c'è nulla o quasi nulla. Ehm, si potrebbero fare delle discussioni molto lunghe anche su quello che è oggi una parte di questo territorio, che è ritornato a essere un territorio selvaggio, il Parco della Val Grande, giusto per fare un esempio che tutti conoscono, ma che in realtà è un wilderness, un wilderness di ritorno, perché la Val Grande era 
eh, popolata, era utilizzata come eh, si sa per pastorizia, per produzione agricola, comunque era molto popolata. In questi contesti mh, ci sono mh, tantissime realtà che hanno dei tratti in comune e hanno anche dei tratti distintivi che sono unici. Da cosa sono portate queste distinzioni? In particolare da materiali che sono differenti. Noi abbiamo una tradizione, come tutti sapete, che è legata all'uso dei materiali locali. Le fotografie le prime fotografie riguardano Cossogno, che è qui, poco lontano dalle sponde del Lago Maggiore, al, diciamo all'imbocco delle valli in trasche, cosiddette spero di non sbagliare, visto che io vengo da Torino e quindi sono come dire, in prestito questo territorio. Eh, Cossogno presenta per esempio un tessuto eh, storico molto interessante, con delle costruzioni che sono tipiche di quest'area, con dei sistemi di copertura, perché oggi porteremo l'attenzione soprattutto verso i sistemi di copertura, che riportano il manto di pietra, nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte dei casi perché è ovvio che le costruzioni più datate avevano la struttura, l'orditura linea con il manto di pietra, che ha una sua prerogativa, una sua caratteristica, che ritroviamo per esempio anche lungo altri borghi della Valle Intragna, così come nella Valle Intrasca, vedremo tra poco altre immagini. Sono delle lastre relativamente sottili come spessore. Questo da che cosa è dato? Dal lito tipo locale. Ricordiamoci che l'estrazione dei materiali avveniva localmente. Più tardi l'ingegner Fasana farà scorrere delle immagini in cui ci saranno anche dei richiami, ci saranno anche dei riferimenti alla geologia locale, per cui vedrete, ma penso che molti di voi lo sappiano già, che la geologia locale ha influenzato notevolmente l'affinamento delle tecniche costruttive. Noi poi dagli edifici che sono allo stato ruderale, come quello che vedete eh, nelle due immag nelle immagini sinistre, in quella centrale, andiamo anche a leggere alcune cose che ci interessano dal punto di vista delle tecniche costruttive. Ma in questo caso, come si vede anche nell'edificio di destra, questa foto era stata scattata prima di alcuni interventi di ristrutturazione, ci raccontano di coperture con manto lapideo che non hanno una pendenza particolarmente accentuata, come è invece accentuata quella dei manti ossolani, per esempio dell'alta ossola, quelli che hanno il manto di copertura in piode, altro litotipo, altro spessore, altro modo di lavorare. Tutto questo vi verrà raccontato dopo in modo più approfondito appunto dall'ingegner Fasana. A me preme porre l'attenzione su quali aspetti. Al bordo, soprattutto ai margini dei tessuti edificati storici, ci ehm, troviamo nella condizione di vedere realizzati degli interventi che non sono in continuità con il tessuto dei nuclei più antichi, al più, come ci racconta l'immagine a destra, inglobano degli edifici più datati, però abbiamo una varietà di elementi di copertura che eh, è estremamente elevata. Abbiamo tegole di cemento, abbiamo tegole laterizie tipo marsigliese, abbiamo coppi, abbiamo delle lastre addirittura prefabbricate, c'è un po' di tutto. Poi ci sono anche le coperture piane, come si può notare, che sono degli elementi assolutamente fuori contesto. Questo che cosa comporta? Comporta che questi materiali eterogenei danno luogo a una immagine diversa di quello che era un paesaggio un tempo fatto di elementi tra loro consonanti. Per chi ha seguito il primo modulo su questo tema avevamo già concentrato un po' l'attenzione e avevo mh, presentato la fotografia dell'isola di San Giulio e di, del borgo di Orta San Giulio dove sta accadendo un po' questo. Eh, tutti i tetti manutenuti di recente non sono più realizzati con queste lastre sottili o relativamente sottili di pietra, ma vengono sostituiti con delle tegole laterizie. Questo comporta cambiare colore al paesaggio, soprattutto quando i tessuti edificati sono all'interno di piccole eh, enclave, piccole zone che possono essere viste dall'alto, come nel caso di Orta San Giulio, per esempio, o come anche nel caso di questi borghi che sono su un declivio montano, come, come Cossogno. Ecco, significa cambiare colore al paesaggio. Le scritte che avete visto prima, 
materiale, materia architettonica, colore e paesaggio non sono state messe a caso, perché il materiale, che è la cosa semplice, la, par, la, la, la base di partenza, diventa materia architettonica grazie al lavoro dell'uomo, alla sua trasformazione. Se non ci fosse stata l'opera sapiente degli artigiani, dei, eh, degli scalpellini, dei, dei picassas o come si chiamano, non ci sarebbe più, non ci sarebbe stato eh, questo valore aggiunto di trasformazione che ha fatto sì che un semplice materiale diventasse materia architettonica. E lo vediamo sugli intonaci, lo vediamo, e questo sarà poi oggetto di un contributo specifico più avanti, nel mese di maggio, lo vediamo sulle coperture, ma lo vediamo dappertutto perché i selciati, i muri di pietra secco sono fatti con lo stesso materiale. Ecco che la materia architettonica diventa colore e diventa paesaggio attraverso l'opera plurisecolare di stratificazione dell'uomo. Eh, quali sono alcuni dei tratti comuni che vanno a connotare queste costruzioni? Per esempio nelle valli intrasche uno degli elementi distintivi è che in fase di costruzione eh, veniva messo il colmo nei sistemi di copertura e qui abbiamo un enclave dove appunto questo si trova diffusamente, ci spostiamo nelle zone dell'Ossola, eh, della Val Vigezzo, della Valle Antigorio oppure in Canton Ticino, in Valle Maggia piuttosto che eh, in, in Val Bavona oppure in altre zone sempre del, del Ticino dove questo non accade perché i tetti sono, in Valle Unsernone per esempio, i tetti sono con le piode a forte spessore perché cambia il litotipo e quindi cambia completamente il modo di costruire, cambia la tecnica costruttiva. In queste zone più vicine ai laghi abbiamo la presenza dei colmi e la presenza qualche volta dei dormienti. In questo caso i falsi puntoni poggiano direttamente sul colmo Mentre in altri casi, ne vediamo uno eh, tra poco, il colmo si configura come essere un elemento utile soprattutto in fase di realizzazione del tetto, ma che alla fine non assolve poi più pienamente a una funzione eh, strutturale. Queste due fotografie sono state prese in due momenti diversi, ma proprio in due anni diversi, a Rovegro, quindi siamo in Valle Intragna andando verso Cicogna, e nell'altra fotografia a destra a Piaggia, ehm, in due sopralluoghi che ho avuto occasione di fare in tempi differenti, e vedete che le impostazioni delle coperture sono del tutto eh, simili. In quello di Piaggia, peraltro, capita questo, che ehm, i, i due puntoni incastrati a mezzo legno in sommità non poggiano più sulla trave di colmo. È uno di quei casi in cui a costruzione del tetto avvenuta il colmo non sempre assolve a una funzione strutturale piena perché i due puntoni una volta caricati lavorano autonomamente e vanno a scaricare sulle pareti. La fotografia di destra, che è una piccola veduta per quanto possibile di, di, di insieme delle coperture di piaggia, introduce un tema che riprenderò alla fine, che è quello del che cosa succede oggi, che cosa facciamo oggi su questi sistemi di copertura, perché come avrete notato tutti ci sono alcune coperture che sono ben conservate, adesso ne vedremo qualcuna nel dettaglio, ce ne sono altre che sono state oggetto di interventi di sostituzione, anche piuttosto forti, ma su questo mi riservo di fare un commento alla fine. Perché? Perché è ovvio che Ritornando a quel discorso di consonanza, di ehm, voler lavorare con i materiali locali e dare continuità alla tradizione costruttiva dei diversi luoghi, anche attraverso le capacità delle maestranze che oggi sono rare ma ci sono ancora, vanno coltivate e progetti come questo devono proprio servire anche a questo, hanno questo scopo di attirare l'attenzione su questo patrimonio per fare in modo che delle persone giovani che hanno la passione verso questi mestieri, verso queste professioni, possano affinare le loro capacità acquisendo esperienza attraverso la collaborazione con persone già formate e più mature nel, nello svolgimento del loro lavoro, affinché tutto questo possa avere un futuro. E vuol dire un futuro non soltanto di come dire, controllo delle trasformazioni del paesaggio e magari su questo torneremo ancora, anche se è un concetto che già nel primo modulo formativo era, era emerso, ma 
eh, vuol dire innescare delle dinamiche di economia locale che probabilmente possono portare a degli sbocchi professionali più estesi di quello che ci possiamo immaginare. Questi tetti, più avanti saranno ripresi anche dall'ingegnere Fasana, sono particolari. Guardate il raccordo curvo di quelle falde, è risolto con una maestria, con una capacità e con una efficacia nel convogliare via l'acqua che è straordinaria, così come il tetto sull'abside di questa chiesa, è un tetto curvo. Sono risolti altrove, per esempio sull'arco alpino occidentale, nelle valli canavesane piuttosto che nella Val di Susa, con le lose posate con altri schemi che dopo vi saranno raccontati, con analoga efficacia anche sulle parti curve. In fondo quella parte absidale della chiesa è, a ben guardare, un tronco di cono ha una forma conica e la stessa cosa può essere per quel compluvio interno, però eh, la necessità in questo caso si può proprio dire che abbia aguzzato l'ingegno perché ha portato alla capacità di utilizzare il materiale locale nel miglior modo possibile. Per contro, anche in realtà più, eh, come dire, mh, vissute, più conosciute, qui siamo a Cannobio, siamo sul fronte verso il lago, ci sono dei contesti in cui alle coperture di tipo tradizionale che sicuramente connotavano tutto il tessuto edificato della cittadina eh, di Riviera, eh, con queste soluzioni no, che sono tipiche di, di, di questa zona, sono stati poi affiancati nel tempo dei tetti che hanno un'immagine diversa e ormai anche questo fa parte del paesaggio che siamo abituati a vedere. Non sempre però lo guardiamo con una adeguata consapevolezza critica, perché se lo guardiamo distrattamente probabilmente questi sistemi di copertura non attirano più di tanto la nostra attenzione e non ci fanno porre delle domande sul, sulla liceità, sulla congruità e sulla correttezza, passatemi questa locuzione, di ogni intervento. Ma se andiamo poi a vedere nel dettaglio e guardiamo anche con una certa capacità critica, vediamo che da determinati sistemi di copertura che guardano alla tradizione e che ci permettono di dare una continuità a quelle che erano le tecniche tradizionali storiche, passiamo a volte a soluzioni che proprio con quel contesto, sono una a fianco all'altra, queste due, come potete vedere da queste immagini, ecco, con quel contesto c'entrano un po' poco. Queste sono delle soluzioni che invece sono più caratteristiche diffuse proprio nelle valli alpine occidentali, non tanto qui nella zona dei laghi. E però a ben guardare magari c'era la prescrizione che diceva il materiale che devi usare è la pietra. Questo per dire che cosa? Non sempre la prescrizione del regolamento edilizio o del piano regolatore sono sufficienti per garantire l'esito del risultato finale. Se non c'è un'adeguata conoscenza tecnica non è l'indicazione sull'uso del materiale a dirci che sarà comunque un esito felice. Poi c'è un altro aspetto importante e non a caso ci sono due isole molto conosciute eh, nelle fotografie in alto, la ehm, promiscuità tra i vari sistemi costruttivi c'è, non dobbiamo eh, pensare che il sistema di copertura con l'asta di pietra sia diffuso in maniera omogenea su tutti i fronti della, delle, delle riviere del lago Maggiore o del lago d'Orta. Il cotto c'era, però dobbiamo prestare attenzione a uno di quei principi espressi all'inizio, cioè alla lettura del contesto, perché dove io ho un prevalente, eh, una prevalente presenza dei manti laterizi, ben vengano i manti laterizi, se storicamente quelli si sono consolidati nel tempo come modo di costruire, viceversa, dove ho una presenza prevalente di manti lapidei e soprattutto dove la percezione del paesaggio mi porta a vedere come consonanti i manti lapidei, devo fare attenzione a non perdere di vista questo aspetto, cioè non devo andare a operare delle sostituzioni che siano incongrue. Le fotografie in basso riguardano Nonio, quindi siamo sulla riviera occidentale del lago d'Orta, dove vedete che le lastre sono sottili e anche qui le eh, inclinazioni delle falde sono decisamente più contenute rispetto a quelle che si possono trovare 
eh, in, in, nelle valli solane, nella valle principale e nelle valli laterali, con qualche eccezione, perché la fotografia che c'è a destra, sempre a Nonio, non lontano da casa Tarsis, ha un tetto fortemente pendente, nonostante ci siano delle, ehm, ci siano delle lastre sottili. Questo aggiunge un, un ulteriore elemento di eh, distinzione. Ne parlavamo con un collega con il quale ci troveremo dopodomani a effettuare delle prove e delle riprese in, in campo e sarà presente alla giornata del 23 l'architetto Andrea Scotton, il quale ci ha raccontato eh, in più occasioni di come ci siano tantissime varianti locali proprio perché la disponibilità di un determinato materiale in prossimità del cantiere eh, portava un'enorme influenza sulla scelta della tecnica costruttiva ed ecco che abbiamo diciamo, nei caratteri ricorrenti poi dei casi unici, dei casi singolari, qualche volta persino irripetibili potremmo dire, perché il litotipo locale ha avuto una influenza enorme. Scorro velocemente queste immagini, siamo, vado verso la fine, eh, perché ci sono dei casi in cui questa chiamiamola promiscuità, c'è di nuovo, queste sono delle fotografie riprese tra Premia, San Rocco e, e Rivasco, quindi sopra Premia e Valle Antigorio, e l'altra, l'ultima destra, in Valle Onsernone. Addirittura qui abbiamo la compresenza di un edificio che richiama l'architettura Valser, con questa, con questa struttura blog bau su eh, funghi, e a fianco la casa di pietra con il tetto a forte pendenza rivestito di manto, di, di piode e poi ci sono alcuni casi con il timpano aperto, doppio timpano aperto e così via, ma queste ve le illustrerà poi l'architetto eh, ingegner Fasana dopo. Che cosa dovremmo evitare? Dovremmo evitare di inserire nel contesto in cui operiamo da progettisti delle note stonate. Dobbiamo fare un po' come fanno i direttori d'orchestra. Eh, il direttore d'orchestra ascolta tutti gli strumenti e ricerca l'armonia e noi dovremmo fare la stessa cosa. Ripropongo quell'immagine che avevo già presentato il 12 gennaio, quella in alto a sinistra, proprio per sottolineare questo aspetto, ma non riguarda soltanto i manti di copertura, la nostra attenzione si deve estendere anche alle altre componenti edilizie, perché anche le chiusure e le ante oscuranti devono essere immaginate in continuità e in maniera coerente con quello che è il palinsesto architettonico e allo stesso modo andare a realizzare delle sopraelevazioni per quanto possano essere utili e necessarie probabilmente dovrebbe essere fatto con un'attenzione maggiore di quanto non si veda in taluni casi. Naturalmente di questi luoghi non dirò dove si trovano ma il fatto, e ritorno ancora sul, eh, sul concetto espresso poco fa, il fatto di avere delle indicazioni e delle prescrizioni che dicano usa questo materiale perché è un materiale locale, non è sufficiente, non è condizione sufficiente per dar luogo a un esito felice. Ce lo dicono questi tetti, dove intorno a queste case abbiamo i tetti con piode a forte spessore e qui invece i manti sono stati rifatti sempre con quel lito tipo locale, ma lavorato in un modo che nulla ha a che fare con quello che sta intorno. E i rischi ci sono, ci sono dappertutto, perché in questi tessuti, queste sono delle fotografie sempre fatte in questa zona di territorio, in questi tessuti dove non c'è un adeguato controllo accade questo, quello che vedete nella fotografia di destra e più nel dettaglio quello che vedete qui, dove addirittura l'elemento originale, passatemi questo termine anche se non è del tutto proprio originale, perché anche lui avrà subito nel tempo chissà quali e quante trasformazioni, diventa l'elemento spurio, paradossalmente, perché tutto quello che c'era è stato trasformato in modo tale da non essere più riconoscibile. Questi muri sono vecchi, sono antichi, ma il tetto ci racconta una cosa differente. Già la scelta anche della gronda è un qualche cosa che per chi ha attenzione a questi dettagli Insomma, ci racconta un qualche cosa che non va troppo bene. E guardate l'ampliamento. Ora, 
Questo non è eh, un intervento consonante, mi spiace, sono su questo molto, molto fermo. E queste immagini, alcune delle quali avete visto, altre le rivedete ancora, ra raccontano sempre di episodi analoghi, siamo sempre lì. I tetti vengono stravolti, in questo caso addirittura la struttura viene stravolta. Perché? Perché la capriata con i puntoni giuntati a mezzo legno e con la catena in basso a un certo punto dava fastidio e allora, e allora vengono eliminate, vengono tagliate, si fa un tetto eh, che non c'entra nulla, con dormiente, dormiente, colmo in sommità, lastre sottili, l'unica cosa che è stata mantenuta è l'inclinazione originale del tetto, basta. Poi il tetto è stato prolungato per avere una zona porticata con due pilastri realizzati con due tronchi in piedi. E sono queste cose, lo si vede qua, dormiente rotondo, dormiente rotondo, la capriata mezzo legno non, non c'è più. Cioè, questi, questi non avevano il, scusi, dorme il colmo, non avevano il colmo, ehm, scusate, è molto più sincero, a mio modo di vedere, mi assumo la responsabilità di questa affermazione, un intervento di questo tipo. È più onesto, intellettualmente onesto, perché non c'è la possibilità, per varie ragioni che non stiamo ad indagare, di rifare il manto con le piode. Benissimo, metto la lamiera. Metto la lamiera perché almeno preservo e conservo la struttura lignea. Un domani, se potrò rimettere le piode, lo farò, ma almeno mi sono conservato la mia struttura linea originaria. Eh, su questo c'era già stato anche un approfondimento di un precedente progetto Interreg ed era proprio votato a dire piuttosto che fare un intervento che sia falsificante e soprattutto non reversibile, meglio un intervento di minima come criterio che sia reversibile, ma che mi dia la possibilità in futuro di produrre un nuovo intervento, questa volta consonante. Come sono questi? Sono degli interventi realizzati proprio nell'ambito 2, eh, questi a destra, del precedente Interreg Alston, mentre quello a sinistra no, sono due colleghi che hanno realizzato questi eh, interventi di recupero, in questo caso ho voluto mettere solo due lavatoi, Gianni Bretto e Simone Malandra che hanno fatto degli interventi molto rispettosi pur andando a intervenire sulle strutture linee con la sostituzione dove era strettamente necessario con il recupero delle piode vecchie con delle attenzioni che a mio modesto avviso dovrebbero ricondurci a quei principi espressi all'inizio e che dovrebbero appartenere a ognuno di noi io ho terminato questa breve presentazione iniziale e lascio la parola all'ingegnere architetto Sara Fasana che ci parlerà nel modo più specifico dei sistemi di copertura e delle varianti che questi presentano.